Hallo Freunde der Partymusik, hier ist Marco Maribello, heute mit einem Quick-Test vom Küchentisch hier. Eine kleine Testeinheit von diesem kleinen schnuckeligen Scheinwerfer. Es ist ein Lightmax Platinum Scheinwerfer und zwar die Ausführung LED Paar 38 mit wahnsinnig kräftigen 7x3 Watt LEDs ausgestattet. Sehr klein in den kompakten Abmaßen. Wie das aussieht, hier mal zum Vergleich eine Dreiersteckdose. Ähm, nicht viel größer ist der LED Paar Scheinwerfer und mit dieser mächtigen Ausstattung Kostet der, glaube ich, gerade 99 Euro beim Music Store. Ich habe gerade noch zwei Stück davon äh, aufgeschnappt. Und was die so können, wird sich in den nächsten Tagen noch herausstellen. Im Detail sieht er wie folgt aus. Ein massives Gehäuse hier. Ich halte das mal hier so hin, damit ihr das seht. Ein Gehäuse ähnlich den bekannten studio -Paar scheinwerfern Es ist auch schwerer als ein Paar 64 äh, in diesem aluminium äh, Dosengehäuse. Das ist hier wirklich Qualität, würde ich sagen. Also das wird bestimmt auch einen robusten Touralltag überleben. Das Ganze hier unten, zwei Klappbügel, also wie das hier so steht, so mit allen Positionen machbar, zwei Fixierschrauben. Ihr könnt es an die Decke leuchten, ihr könnt es nach vorne leuchten, ihr könnt es mit einer Clamp auch an die Truss hängen. Alles, was man mit einer normalen Parkkanne auch machen kann. Ja, ich hatte im Facebook schon ähm, den äh, Hinweis oder die Nachfrage bekommen, ob dieses Gerätchen denn irgendwelche Geräusche von sich gibt. Und ich kann das verneinen, denn es ist kein Lüfter eingebaut. Das ist gerade für die Fraktion, die Hochzeit machen, vielleicht von Interesse. Und es hat auch kein hochfrequentes Piepen, ähm, was von der einen oder anderen LED-Bar von Lightmax in der Vergangenheit der Fall war. Ähm, bei den Meter, äh, großen LED-Bars, glaube ich, bei der High-Power-Bar war das. Und äh, Simon, ich kann dich beruhigen, das Teil piept nicht. Und der erste Eindruck, so bei mir, ähm, ist eigentlich ziemlich gut. Ich muss jetzt sehen, was das Teil wirklich kann. Ich werde das bei den nächsten Veranstaltungen mal einsetzen und äh, vielleicht noch ein paar Fotos dann auf Facebook posten und sehen, äh, dass ihr da auch noch ein bisschen Informationsmaterial bekommt. Zum Abschluss hätte ich für euch noch mal kurz den Hinweis auf die Bedienungsanleitung. Im nächsten Schnitt äh, zeige ich euch hinten das Bedienfeld und die Anschlüsse im Detail und wenn ihr das äh, manuell sehen wollt, weil es gibt auf der Music Store Homepage äh, leider keine Möglichkeit, diese Manuals runterzuladen, dann schaut in mein Facebook-Profil in den Fotos. Ihr werdet dort das manuell finden. Ich habe es gerade abfotografiert und stelle es da einfach rein. Dann könnt ihr es euch anschauen, runterladen und wisst im Vorfeld, was für Einstellmöglichkeiten äh, das Gerätchen hat. Ihr seht hinten keine Dipschalter mehr, wie bei den früheren und älteren Modellen aus der Lightmax Kollektion, sondern hier ein schönes grafisches Display mit 7 Segment Anzeige. Hier drunter Mode, Setup, Up and Down, die Buttons, die ihr benötigt, um euch durch die verschiedenen Einstellmöglichkeiten dieses Scheinwerfers zu wählen. Natürlich DMX in, DMX out mit Verriegelung. Für den einen oder anderen ist das vielleicht ganz wichtig. Es gibt auch Scheinwerfer, da fehlen diese Verriegelungsmechaniken nämlich. Da droht möglicherweise hin und wieder mal im rauen Einsatz, dass die Stecker da abwackeln. Die Einstellmöglichkeiten sehen wie folgt aus. Ich werfe einen Blick in die Bedienungsanleitung, die DMX-Kanalbelegung. Auf Kanal 1 habt ihr einen Master Dimmer. Das ist sehr komfortabel. Ihr müsst die Farben nicht einzeln auf eurem Controller hoch und runter regeln, sondern habt einfach für die Helligkeit einen Master Dimmer. Das finde ich eine sehr schöne Sache hier bei dem äh, Lightmax Platinum Scheinwerfer. Hat man nicht überall. Hier ist er drin. Wunderbar. Kanal 2, der Rotkanal, auch regelbar 0 bis 255. Kanal 3, dann die grüne LED, die gesteuert wird. Und Kanal 4, der blaue Kanal. Und dann haben wir das erste schon rum. Jetzt kommen die Programme, die eingespeichert sind in diesem Scheinwerfer auf Kanal 5. Und zwar 0 bis 4 ist der Blackout-Modus. 
5 bis 84 ist eine Sound-to-Light-Steuerung, wo die Farben wechseln nach eingeschaltetem Mikrofon. Das, was sich hier drin befindet. Kanal 85 bis 169 ist der Color Jump Modus. Die Farben wechseln so wie jetzt hier von einem zum anderen. Auf 170 bis 255 findet ihr Color Fade Funktion. Auf Kanal 6 der Strobe Effekt, auch einzeln regelbar. Und von daher haben wir hier schon alles jetzt durch. Das ist die kleine süße Kanne. Ich sage zum Abschluss Practice and Enjoy und ciao ciao, bye bye, euer DJ Marco Maribello.